topic is the noun number. That means how we go from singular to plural. The rule number one is singular nouns having a consonant at the end are converted into plural by adding s at the end. That means jado noun single hove, singular noun hove, apa onu plural convert kida kar deya. Agar kise noun de last de vich sadik we have a consonant. That means vowels nu thadke baaki a b c a alphabets nu called as consonants. So ona nu plural de vich change karan. We just have to add S at the end. For example, we have arm. So make it into plural, like at the end of the arm is M. M is a consonant. So change it into plural, just we have to add S, that is arms. The second one is Indian. N is at the last of a singular noun. So we have to add S. Indians. Book. Books. The rule number second is singular nouns having S, double S, S, H, C, H, X, and Z at the end are converted into plural by putting E, S at the end. If we have a singular noun, or the last day which we have these words S, double S, S, H, C, H, X, and Z. Jodho apaunu convert karde in a plural. We just have to add es at the end. For example, we have a bench. At the last, we have ch. So that's why to change it into plural, we have to add es at the end. Tax, t-a-x, na? Just we have to add es, taxes, gas, guesses. These are some examples of rule number two. The rule number third, singular nouns having a consonant at the ends followed by Y are converted into plural by converting Y into I and adding ES at the end. The rule number third, Kimda, okay, can that singular noun add ends followed by Y. Last of which Y, yeah, that is a follow to a consonant. Last of which singular noun, the last of which Y ya, Y chada ya, o kano follow kar riya ya, consonant no. So to make it into plural, unu plural de which banon ye, we just have to add, firstly we have to convert Y into I, Y no kaate ke asi I use karna, then we can make it into plural, I, E, S. Like we have a duty, D, U, T, Y, last ki ya Y, Y, Kinu follow karda pya t nu t is a consonant. To make into plural, we just have to do y nu kati ke ki lek do i te e s add kar do. Gallery, y, y is following to r, r is a consonant. So to make into plural, we just have to convert y into i, then add e s at the end. These are some examples of rule number third. And the rule number fourth is nouns having a vowel at the end followed by a y are converted into plural by adding s at the end. Can the nouns having a vowel at the end followed by noun the last day which sadiko y actually y ya u follow kariya kinu vowel no. Like we, vowels kerim the e, e, i, o, u. These are vowels. So y jadi ya u follow kariya. Kise vowel nu. Ta unu plural chupna only we have to just add s at the end. For example, we have a boy. B O Y. Y kinu follow karya unu. O is a vowel. So to make into plural, we have to just add s at the end. Boys. Toy. Toys. These are some examples of rule number four. Rule number fifth. Nouns having a consonant at the end that are followed by O are converted into plural by adding ES at the end. Rule number fifth kiya, can the noun or the last of which kiya O and jada O wa O follow karda pe aya kise consonant no. Thik hai, fir unu plural de which bano on liya or o de which convert karan liya, we just have to add ES at the end. For example, we have a mango, M-A-N-G-O. O 
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਅ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਸੋ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਇਨਟੂ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਈ ਐਸ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਬਫੈਲੋ ਸੋ ਬਫੈਲੋਸ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਸ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 5 and rule number 6 nouns having a double vowels at the end are converted into plural by adding s at the end kehte nouns having a double vowel matlab koi noun hove ode last de vich do vowels vowels different ho sakdi hain is zaruri nahi hai ki same vowels honiya chahiye hain different ho sakdi hai but honiya vowels chahiye hain for example we have a tree t r double e double e is a vowel do vowels are so uno plural se change kar dunga we just have to do s we just have to add s at the end trees studio i o right add ki karna sirf s studios radio radios these are some examples of rule number 6 the rule number 7 is nouns having f or f e at the end are converted into plural by changing f or f e to v and adding es at the end that means overly nouns jena de akhe de vich we have f or f e f te f e on the ona nu apa plural ch change karan liye just we have to change f or f e f te f e nu change kar dana v de vich and akhe de vich ki add on karna es to make it into plural only like we have a knife k n i f e f e sade ko last de vich aunda singular noun so to make it plural we have to just add k n i f e nu kat ke k n i f e nu kat ke we just have to add v v and e s at the knives and for another example is half h a l f last de vich ki hai f f nu kat ke ki add on karna v ठीक है एच ए एल वी ई एस की बना हाफ्स दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रूल नंबर 7 रूल नंबर 8 इज सम नाउन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग द वोवेल केंदे कुछ नाउन जेडे हुंदे हैं उनानु प्लूरल च बना सकदे हैं जस्ट सानु की करना पड़ना वोवेल भी चेंज करना पड़ना नथिंग एल्स फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैन एम ए एन ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਮ ਈ ਐਨ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਵੋਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਆਦਾ ਪਰਸਨ ਸਪੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਸ ਤੁਤ ਤੁਤ ਡਬਲ ਓ ਆ ਜਸਟ ਚੇਂਜ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਵੋਵਲ ਟੀਟ ਡਬਲ ਈ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਟ ਫੀਟ ਮਾਊਸ ਮਾਈਸ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 8 rule number 9 as compound nouns are converted into plural by putting s at the end of a principal word can these are compound nouns hunde ya unna nu apa plural de vich change kar sakde ha sirf asi ki karna jada principal word a principal da matlab ki hunda jada main hove right principal jada for example a school da principal ho gaya oda matlab ki hai jada main principal hai na jada head hove ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਨਾ ਐਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਊਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਨ ਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ sister in law sisters in law member of the parliament members of the parliament these are some examples of rule number 9 rule number 10th is letters and figures are converted into plural by adding s at the end letters and figures figures hunde ya numbers and letters de the alphabets unna nu appa plural de vich change kar sakde hai just we have to add on s at the end s e add on karna like we have a p a post of s use karke you can use p's b a b s four fourths these are some examples of rule number 10 and the next one rule is 
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਨਾਊਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲਸ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਪਲੂਰਲ ਕਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾਊਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਚਾਈਲਡ ਚਾਈਲਡ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਟ ਅ ਚਿਲਡਰਨਸ ਇਟਸ ਅ ਚਿਲਡਰਨ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਵਨ ਮਿਸਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਸਰਸ ਐਮ ਈ ਡਬਲ ਐਸ ਆਰ ਐਸ ਮੈਡਮ ਮੈਸਟਮਸ ਐਮ ਈ ਐਸ ਟੀ ਏ ਐਮ ਈ ਐਸ ਮੈਸਟਮਸ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 11 ਰੂਲ ਨੰਬਰ 12 ਸਮ ਨਾਊਨਸ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ ਨਾਊਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਵੇਸ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਫਰੂਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ these are some examples of rule number 12 rule number 13 is some nouns are always used as a plural kuch noun always plural thi use hunde jida people people automatically plural da word hai lok loki hunde hai singular ch kadhi nahi use kar sakde cattle cattle se hunda cattle hi hunda shoes ho gaye these are different examples of rule number 13 Rule number 14 is some nouns are used as both singular and plural form. Kende kuch noun edda de hai jehde singular te plural dono di tarah hi use ho jande dono se ek. Like dear, fish, dozen. These are some different examples of this rule. The rule number 15th is some nouns have a two plurals and they both have a different meanings. Kinne kuch nouns jehde hunde hai unna de do plurals hunde hai te dono da jehda matlab hunda oh different hunda. Uh for example we have a cloth na. Cloth jadon pe de plural sade ve de do plurals hunde ek hunda s de naal ek hunda e de naal clothes clothes. Jehda clothes ya s wala that is used for unstitched clothes we can say the piece of a cloth. ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲੋਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਟਿਚਡ ਕਲੋਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਲੋਥਸ ਈ ਐਸ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਜੀਨੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਲੂਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਜੀਨੀਅਸਸ ਈ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਨੀ ਜੀ ਈ ਐਨ ਆਈ ਆਈ ਜੇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਗੋਸਟ and genius is the same ah jo the genius uh, you can say that who is intelligent person we can use a genius for that the rule number 16th is plurals of some nouns have more than one meaning kuch noun te plural de vich sade ko do matlab hunde hai jidan ki pain jadon apa de plural se jane we have pains oda matlab hunda dard ya hard work liye bhi use karte hain Rule number 7 gaint is some nouns have a different meaning in a singular and plural form. Kuch noun de different meaning hunde hai singular te plural de vich. Matlab singular chuda matlab kuch hora and plural de vich ja ke oda matlab kuch hor ho janda hai. Jidda ki force force da matlab hunda kinni force na matlab shakti keh sakte hain. And force is da matlab hunda sena. Advice hunda hai sala. A D V I C E advise on the sala advises on the notice kisi nu koi cheez aur notice dena that is known as advise these are uh, some examples of this rule thank you so much for watching this video hope you like it thank you